আপনার বারো মিনিটের ভিডিওতে ফাইভ মিলিয়ন ভিউজ হয়েছে এইটার বেসিক ডিফারেন্সটা কি মানুষজন প্রবলি আপনাকে বেশি টাইম ধরে দেখছে সো যার চেহারা যে যতক্ষণ ধরে দেখবে তাকে মনে রাখার প্রবাবিলিটি তত বেশি রাইট অ্যান্ড বারো মিনিটের ভিডিও যখন আপনি মানুষকে দেখাইতে পারেন মানুষজন যখন ওইটার সাথে ইউজ টু হয় তখন আপনি মানুষের জীবনের একটা পার্ট হন অ্যান্ড ওই কন্টেন্ট ক্রিয়েটাররা কোনোদিন মনে না যারা হচ্ছে একটা বড় টাইম পর্যন্ত মানুষজনকে ভিডিও আজকের বিশেষ একটি পর্ব আর আমরা দেখতে দেখতে সিজন থ্রিতে পা রাখছি এবং সেই সিজন থ্রিতে আজকে আমাদের অতিথি নিয়ম অ্যান্ড হল টিকটকের একটা জনগোষ্ঠী এখন ফেসবুকের কন্টেন্ট ক্রিয়েশন করছে তারা ছয় মিনিটে কিছু শর্ট ফিল্ম টাইপের কিছু করছে এগুলো এত ভিউজ হয় এত মিলন মিলন ভিউজ হয় ভিউজ হচ্ছে সেটার তাইলে অবশ্যই ডিমান্ড আছে এখন আমরা সাউথ এশিয়ার বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার কথা ভাবতেছি তো মানে টাকা থাকলে অবশ্যই যে কোনো জায়গায় চলে যাওয়া যায় কিন্তু যে যায় করবোটা কি আপনার আপনি অ্যাজ অ্যা অডিয়ে অ্যাজ অ্যান অডিয়েন্স আমি আপনি কী ভ্যালিউটা দিব তো কন্টিনিউ আসলে চিন্তা করতে থাকতে হয় তো আমার কাছে মনে হয় প্রত্যেক দিনই আপনি ঘুমাইতে যাই তো দুই ঘন্টা তো লেট হয়ই এগুলি চিন্তা করতে যাই যে মানুষ জন্য এনা ভ্যালিউ দিতে পারতেছে কি না অ্যান্ড আমি আগামীকাল যে ভিডিওটা বানাবো সেই ভিডিও আমি নিজে দেখতে পারতাম কি না সো যদি বাই চান্স জিজ্ঞেস করতে চাই আসলে যে হাউ ডাজ ইট ফিল মানে এত এত ভালোবাসা পাইতে আসলে কিরকম লাগে যখন আপনি মেক্সিকোর এগেনস্টে মেসি যখন গোল দিচ্ছে সো তখন হচ্ছে পিটার ড্রুডির একটা কমেন্ট্রি আছে যে হাউ মেনি টাইমস দে হ্যাভ থ্যাঙ্ক বিকজ হি ইজ ওয়ান অফ দ্য সাধারণ মানুষের অসাধারণ অনেক গল্প থাকে সেই গল্পের বাকি বাকে থাকে সংগ্রাম সাফল্য ও নানান রকম অর্জন সেই অর্জনের মধ্যেই যারা এই সাফল্যের গল্পগুলোকে নিজের জীবনের মঞ্চ মূল মঞ্চে নিয়ে যান তাদের গল্প নিয়ে ফেস টু ফেস প্রিয় দর্শক ফেস টু ফেসের আজকের বিশেষ আরেকটি পর্ব আর আমরা দেখতে দেখতে সিজন থ্রিতে পা রাখছি এবং সেই সিজন থ্রিতে আজকে আমাদের অতিথি নিয়ন অ্যান্ড হন কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আপনি কেমন আছেন এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আপনার অফিসে এসে খুব ভালো লাগছিল খুব গোছানো পরিপাটি একটু ছোটোবেলার গল্প দিয়ে শুরু করি ওকে ফার্স্ট অফ অল বলে নিয়ে একদমই গোছানো না এটা হচ্ছে উনি আমার কাছে মনে হয় ভদ্রতার খাতিরে বলতেছে এর কারণ আমি দশ বারো দিন হচ্ছে অফিসে আসি না জাস্ট আপনাকে এই ইন্টারভিউটা দেওয়ার জন্যই আমি অফিসে আসছি কেননা এখন তো প্রচুর আউটডোর শ্যুট করা হয় ছোটোবেলার গল্প বললে ছোটোবেলায় আমি মনে হয় একদম বাচ্চা কালে অনেক দুষ্ট ছিলাম তারপর একটু ঠান্ডা হয়ে গেছি তারপর আবার দুষ্ট আমি করছি আবার শান্ত হয়েছি আবার দুষ্ট আমি করছি আমার কাছে মনে হয় যে আমার চাইল্ডহুড মিক্সচার ছিল শান্ত হওয়ার দুষ্টামির মাঝে বাট একদম ছোটোবেলা থেকেই খেলাধুলা আমার বিশাল পছন্দ ছিল আমার কাছে মনে হয় যে সাত আট বছরে যখন বাচ্চারা হয়তো কার্টুন অনেক বেশি দেখে আমি হচ্ছে বাসার রিমোট নিয়ে হচ্ছে কোনো একটা টেস্ট ম্যাচ দেখতাম বুঝতাম না কিছু ঠিক আছে জাস্ট দেখতেছি এবং আমার মনে আছে যে আমার কাজিন এসে আমাকে বলতো যে যে বড় ভাই কাজিন ছিল চাচাতো ভাই সে এসে বলতো যে ওয়ান ডে দেখো ঠিক আছে বাট টেস্ট কী দেখো তুমি পাঁচ দিন ধরে আমি বললাম যে ভাই ভালো লাগে জাস্ট মানুষজন খেলতেছে সো দ্যাট ওয়াজ মাই চাইল্ডহুড পড়াশোনায় ভালো ছিলাম পরে খারাপ হয়ে গেছি আর হচ্ছে বাবা মার সাথে মানে বাবা মাকে একসময় অনেক দুষ্টামি করে অনেক বিরক্ত করছি কিন্তু পরে হচ্ছে আবার ভালো রেজাল্ট করে কিছুটা টাইমে খুশি হবে সবচেয়ে বেশি আসলে দুষ্টামি বল কারণ কি কি ছিল দুষ্টামি চঞ্চল ছিলাম মানে কিছু একটা ধীরস্থির থাক থাকা একদমই আমার পছন্দ ছিল না আমি হচ্ছে দৌড়াইতে হবে এক জায়গায় থেকে আরেক জায়গায় বসতে হবে আমার বাসায় হচ্ছে একটা ফ্যামিলি ফাংশনের হলুদের একটা অনুষ্ঠানের একটা ভিডিও আছে যেটা হচ্ছে এখন আমরা মাঝে মাঝে দেখি যে আমার মা কন্টিনিউয়াসলি চেষ্টা করতেছে আমাকে হচ্ছে যে স্টেজ ওই জায়গায় বসায় রাখার জন্য কিন্তু আমি বসতে চাইতেছি না আমি বারবার চলে যাব সো দ্যাট ওয়াজ মি আচ্ছা খেলাধুলোটি আসলে ছোটবেলার পাগলামিগুলো কেমন ছিল আমার কাছে মনে হয় যে আমার ছোটবেলায় খেলাধুলা দেখার একটা বড় কারণ হচ্ছে আমার দুই মামা বড় মামা আর ছোট মামা দুইজনই খেলাধুলা বিশাল পছন্দ করে আমি একদম টু থাউজেন্ড টু ওয়ার্ল্ড কাপ এটা অনেকেই বিশ্বাস করতে চায় না টু থাউজেন্ড টু ওয়ার্ল্ড কাপে কিন্তু ব্রাজিল যখন হচ্ছে ফাইনাল জিতে তখন ওই ওয়ার্ল্ড কাপের ফাইনাল কিন্তু আমি দেখছি ঠিক আছে আমার একদম খুবই স্পষ্টভাবে সব কিছু মনে আসে ব্যাপারটা এরকম না কিন্তু আমি দেখছি দ্যাট আই নো সো একদম বাচ্চাকালে এই টু থাউজেন্ড টু ওয়ার্ল্ড কাপে আমাকে বসায় দেওয়া হয়েছে বলছে যে ব্রাজিল ভালো খেলে ব্রাজিলের খেলা টেলা দিয়ে দেখে এটা বলে তো বয়স বুঝে যাবে মানুষজন খুবই পাঁচ ছয় বছর এরকম ধরে রাখেন আপনারা সো ওই সময় বা টু থাউজেন্ড থ্রি ওয়ার্ল্ড কাপে আমার বড় মামা বলছিল যে অস্ট্রেলিয়া ভালো টিম অস্ট
ছোট মামা আবার আর্জেন্টিনা সাপোর্ট করতো ঠিক আছে বড় মামা হচ্ছে পাকিস্তানের এগেনস্টে ছিল কিন্তু ছোট মামা আর পাকিস্তান সাপোর্ট করতো ক্রিকেটে সেই রকম আর কি তাদের ভিতরে কন্ট্রাডিকশান ছিল অ্যান্ড এই কারণে কন্টিনিউয়াসলি খেলাধুলা নিয়ে কথাবার্তা হইতো অ্যান্ড আরেকটা বড় কারণ ছিল যে আমি যে এলাকাতে বড় হয়েছি সেই এলাকাতে আমরা সব সবসময়ই ছোটোবেলায় হচ্ছে বিকালবেলা ক্রিকেট খেলতাম সো ওইটার কারণে মনে হয় খেলাধুলার প্রতি অনেক আগ্রহ আর কি আচ্ছা এই যে সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে কন্টেন্ট ক্রিয়েশনে এসেছেন একটা সময় ছিল যে সময়টাতে অনেকে চিন্তা করত যে আসলে কন্টেন্ট ক্রিয়েশনটা আসলে কীভাবে হবে কোন দিক দিয়ে করব একটা সময় ছিল যে আজ থেকে আরও পাঁচ বছর আগে আমরা সকলে ব্লগ নামে একটা কিছু চিনতাম বাট এখন যে কন্টেন্ট ক্রিয়েশনের অনেক মাত্রা যোগ হয়েছে তো খেলাধুলা নিয়ে করছে কেউ বিশ্লেষণ করছে অনেক ধরনের মাত্রা যোগ হয়েছে তা আপনি সে একটা মাত্রা যেটা নতুনভাবে সকলকে বুঝাবার চেষ্টা করছেন এবং সেই কন্টেন্ট ক্রিয়েশন খুব অল্প সময়ের মধ্যে সাফল্য ছুঁয়ে দিয়েছেন তো এই যে কন্টেন্ট ক্রিয়েশনে আসার শুরুটা আসলে কীভাবে হলো বা কখন থেকে মনে হলো যে এই দিকটাতে স্পোর্টসের দিকটাতে আসলে আসা উচিত আচ্ছা আমি তো আমার ভিডিও মেকিংয়ের প্রথম এক বছর আসলে স্পোর্টস নিয়ে কথাবার্তা বলি নেই তখন অনেক ডিফারেন্ট টাইপস অফ ভিডিও করছে দুই হাজার সা দুই হাজার বিশ সালে আমার বারবার আমি যখনই সাল বলতেছি আমার কাছে মনে হচ্ছে ঠিক বলতেছি কি না ঠিক আছে সালগুলো দুই হাজার বিশ মানে হচ্ছে কোভিডের টাইমটা যখন স্টার্ট হয়েছে তখনই তো বাংলাদেশে অনেক কন্টেন্ট ক্রিয়েটাররা আমার কাছে মনে হয় স্টার্ট করছে এটার কারণ হচ্ছে যে এটা আমি সবসময় বলি কোনো কন্টেন্ট ক্রিয়েটার যদি আপনাকে বলে যে সে অনেক প্ল্যানিং নিয়ে স্টার্ট করছে প্রবলি নাইনটি পারসেন্টই মিথ্যা কথা বলতেছে এটার কারণ হচ্ছে যে অধিকাংশ কন্টেন্ট ক্রিয়েটারদের ক্ষেত্রেই হয় যে ওয়ান ফাইন মর্নিং তারা ঘুম থেকে উঠে কোনো একটা ভিডিও বানাইছে দ্যাট ম্যান ভাইরাল অ্যান্ড তারপর হচ্ছে সে কন্টিনিউয়াসলি আরও ভিডিও বানানো স্টার্ট করছে সো দুই হাজার বিশ সালে স্টার্ট করছিলাম জাস্ট বোর্ড কোভিড চলতেছে লকডাউন চলতেছে এই টাইমে ভিডিও বানাইতে থাকা কিছু ভিডিও বানানোর পরে রিয়েলাইজ করছি যে না ভিডিও ভালো পারফর্ম করতেছে তাইলে প্রবলি একটা রেসপন্সিবিলিটি আছে ভিডিও বানাইতে থাকার তারপর দু হাজার একুশ সালে হচ্ছে আমরা স্পোর্টসের দিকে মুভ করলাম এটার কারণ হচ্ছে আমার কাছে মনে হয় যে স্পোর্টস ইন ইনফোটেনমেন্ট নিয়ে অনেক কাজ করে আপনি প্রচুর অ্যানালিস্ট দেখবেন আপনি প্রচুর বিশ্লেষক দেখবেন বাট কতজন আসলে স্পোর্টস ইন্টারটেনমেন্ট নিয়ে কাজ করে ধরেন দুই হাজার বাইশ সালে টিকটকে বেস্ট স্পোর্টস ক্রিয়েটার হিসাবে অ্যাওয়ার্ড পাইছে খাবিলি ঠিক আছে আচ্ছা বাংলাদেশে বলতো কি খাবিলি ইন কি হিসাবে অ্যাওয়ার্ড পায় ও তো এই ভিডিও বানায় রাইট কিন্তু সে কিন্তু হচ্ছে জ্লাতান ইব্রাহিমোভিচের সাথে হোক তার যে কোলাবোরেশানগুলো ওই হিসাবে কিন্তু তাকে স্পোর্টস ক্রিয়েটার হিসেবে কনসিডার করা হয় তো বাংলাদেশে বলবে যে স্পোর্টস অ্যানালাইসিস করে না কেন সো এইটাই ইন্টারেস্টিং ব্যাপার যে স্পোর্টস ইন্টারটেনমেন্ট বলে একটা বিশাল সেক্টর আছে যে জায়গায় হচ্ছে আপনার কেবলমাত্র অ্যানালিটিক্যাল খেলাধুলা নিয়ে অ্যানালিটিক্যাল হইলেই যে স্পোর্টস নিয়ে কথা বলা হয় ব্যাপারটা এইরকম না কে আসলে স্পোর্টস ক্রিয়েটার আমার কাছে মনে হয় এনি ওয়ান যে স্পোর্টস জিনিসটাকে পপুলারাইজ করতেছে মানুষজনের কাছে সেই স্পোর্টস ক্রিয়েটার রাইট সো দু হাজার একুশ সালে আমাদের কাছে মনে হয়েছে যে আমরা স্পোর্টস ইন্টারটেনমেন্ট নিয়ে কাজ করব মানুষজনের কাছে স্পোর্টসকে আরও পপুলার করবো অ্যান্ড মানুষজনকে স্পোর্টস সম্পর্কে আরও ভালো লাগাবো সো দ্যাটস হোয়াই স্পোর্টস নিয়ে ভিডিও বানানো শুরু প্রথম কোন কন্টেন্টের সবচেয়ে বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে যায় বা সারা পায় আমার কাছে মনে হয় যে একদম শুরুর দিকে বলে দু হাজার বিশ সালের দিকে যখন আমি ভিডিও বানাচ্ছি একটা ভিডিও ছিল যে কোভিডের টাইমে আমরা প্রচুর ভিডিও কল করতাম রাইট এটার কারণ হচ্ছে যে বন্ধু বান্ধবদের আমরা হঠাৎ করে মিস করা স্টার্ট করছি অনেক দেখা হচ্ছে না যেহেতু সো ভিডিও কলে কি টাইপের মানুষজন থাকে সেটা নিয়ে ভিডিও বানাইছিলাম আমার মনে আছে যে আমি ভিডিওটা বানাই মনে হয় ঘুমাইতে গেছিলাম ঘুম থেকে উঠে থেকে যে এটা ম্যান ভাইরাল বারোশো পনেরোশো শেয়ার হয়ে গেছে দুই ঘন্টার ভিতরে ঠিক আছে অ্যান্ড মানুষজন হচ্ছে গোয়িং ক্রেজি বাউট ইট অ্যান্ড ওই ভিডিও লাস্টে আঠারো হাজারের মতো শেয়ার হয়েছে এরকম পঁয়ত্রিশ হাজার মনে হয় কমেন্ট ছিল আইরন নো দ্য এক্স্যাক্ট নাম্বার বাট তখন মনে হয়েছে যে না ওকে ঠিক আছে অ্যান্ড তখন হচ্ছে মানুষজন নক দেওয়া শুরু করছে যে ভিডিও মেকিংটা তো একটু সিরিয়াসলি নেওয়া উচিত তো তখন বুঝছি যে না মানুষজন হয়তো পছন্দ করতেছে এই যে সাইকো সিরিয়াসলি আমি যদি ভুল না করি আপনি প্রথম প্রথম ভিডিওগুলো কিন্তু স্মার্টফোনেই করতেন হ্যাঁ 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 কখন আসলে ক্যামেরাটা নিয়েছেন এরপরে এত সুন্দর করে গোছানো গোছানো কন্টেন্ট বা স্ক্রিপ্টেড অনেক কিছু বা বিভিন্ন জেলায় গিয়ে কুইজ টাইপের অনেক কন্টেন্ট আসলে এগুলোর মাধ্যমে কিন্তু অনেকের মধ্যে খেলার যে যে সাধারণ জ্ঞানগুলো সেগুলোও কিন্তু অনেক পেয়ে যাচ্ছে তো পুরো ব্যাপারটা আসলে কীভাবে গুছিয়ে তুললেন যে কন্টেন্ট ক্রিয়েশনে এসে সেলফি ক্যামেরা অন করে ভিডিও বানানো তো ইনিশিয়ালি এভ
মানে আমার নিজের ক্যামেরা কিন্তু নাই সেটা হচ্ছে আমার আরেকজন যে টিমমেট ফাহিম ওর ক্যামেরাটাই আমরা ইউজ করি ঠিক আছে এখন পর্যন্ত নিয়ন ওর ক্যামেরাই ইউজ করে অ্যান্ড দ্যাট ক্যামেরা ওয়াজ অলওয়েজ দেয়ার এইটার জন্য আই এম ভেরি গ্রেটফুল যে ও হচ্ছে আমাদেরকে সবসময় এই সাপোর্টটা দিছে ও শুরু থেকে আমাকে বলতো যে ভাই আমরা একটু স্ট্রাকচার্ড ভিডিওতে যাই এটার কারণে আপনি একটু বুঝার চেষ্টা করেন আমার কাছে মনে এটা অনেক কন্টেন্ট ক্রিয়েটার অ্যান্ড যারা কন্টেন্ট ক্রিয়েশনে আসার চিন্তা ভাবনা করতেছে তাদের জন্য বুঝে ইম্পর্টেন্ট যে সেলফি ক্যামেরা অন করে আপনি যে ভিডিওটা বানান আমি বলতেছি না এই ভিডিও খারাপ এই ভিডিওতেও অনেক কিছু করে ফেলা যায় ভুবান বাম কেবলমাত্র সেলফি ক্যামেরা অন করেও দুনিয়াতে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে বাট এটা বোঝার চেষ্টা করেন যে সেলফি ক্যামেরা অন করে আপনি যে ভিডিওটা বানান ওখানে আসলে নিজের পারদর্শিতা দেখানোর জায়গা কতটুকু আপনি যে এডিটিংয়ের যে খেলাটা দেখাবেন স্টোরি টেলিংয়ের যে খেলাটা দেখাবেন সেটা আসলে দেখানোর কতটুকু ধরেন মানুষজন আমাদের যে কুইজের ভিডিওটা দেখে মানুষজন ভাবে যে আইদার এটা পুরাটা স্ক্রিপ্টেড অথবা পুরাটা ইমপ্রম টু কিন্তু আসলে কিন্তু একটাও সত্য না এটা আমার কাছে মনে হয় এটা মিক্সড মাঝখানে এটা কিছু অংশ স্ক্রিপ্টেড মানে আমরা যে শটগুলো নিব সেগুলো স্ক্রিপ্টেড মিন্স হচ্ছে যে সাপোজ আমি খুলনাতে গেছি সো খুলনাতে গেলে হচ্ছে আমি তো অবশ্যই ক্রাউডকে বল লাগবে যে আমি থ্রি টু ওয়ান বললে আপনারা সবাই একসাথে চিৎকার দিবেন খুলনা এই পার্টটুকু ধরেন স্ক্রিপ্টেড বাট মানুষজনের সাথে যে কুইজটা করতেছি সেটা তো স্ক্রিপ্টেড না সো আমার কাছে মনে হয় যে ইমপ্রম টু ভিডিওর একটা ম্যাজিক আছে আবার স্ক্রিপ্টেড ভিডিওরও একটা ম্যাচিক আছে আপনি যখন ভাবেন যে আমি এই শটটা নিব এভাবে চিন্তা করবো যেরকম আমরা যখন খুলনাতে গেছি ভিডিওটা আমরা এইভাবে ইনভিজন করছি যে ভিডিও স্টার্ট হয় আপনি যে আমি বলতেছি যে ভালো লাগতেছে না এভাবে ক্লিক করছে তা বলছি এই জন্য চলে আসছে খুলনায় সো এইটু স্ক্রিপ্টেড রাইট সো এই চিন্তাটা আমরা কখন করছি আমাদের কাছে যখন মনে হচ্ছে যে আমাদের কন্টেন্ট ক্রিয়েশন জার্নিটাকে আরও অনেক বেশি সুন্দর আমরা করে তুলতে পারবো যখন আমরা ক্যামেরাতে যাব বড় ভিডিওতে যাব কেননা তিন মিনিটের ভিডিও এক মিনিটের ভিডিও দুই মিনিটের ভিডিওতে আপনার ফাইভ মিলিয়ন ভিউজ আপনি চিন্তা করেন ফাইভ মিলিয়ন ভিউজ হয়েছে ভার্সেস আপনার বারো মিনিটের ভিডিওতে ফাইভ মিলিয়ন ভিউজ হয়েছে এইটার বেসিক ডিফারেন্সটা কি মানুষজন প্রবলি আপনাকে বেশি টাইম ধরে দেখছে সো যার চেহারা যে যতক্ষণ ধরে দেখবে তাকে মনে রাখার প্রবাবিলিটি তত বেশি রাইট অ্যান্ড বারো মিনিটের ভিডিও যখন আপনি মানুষকে দেখাইতে পারেন মানুষজন যখন ওইটার সাথে ইউজ টু হয় তখন আপনি মানুষের জীবনের একটা পার্ট হন অ্যান্ড ওই কন্টেন্ট ক্রিয়েটাররা কোনো দিন মনে না যারা হচ্ছে একটা বড় টাইম পর্যন্ত মানুষজনকে ভিডিও দেখায় দশ মিনিট বারো মিনিট এখন আমাদের বারো মিনিটের ভিডিওতে মানুষজন গালি দেয় যে ভাই বারো মিনিটের ভিডিও কেন বিশ মিনিটের ভিডিও বানায় ঠিক আছে বিশ মিনিটের ভিডিও তো হচ্ছে মন খারাপ করে একদিন আমি কমেন্ট দিচ্ছি শুরু হয়েছে এভাবে যে ধর্মী এইসব কোনো ভিডিও হইলো তাই বলছি ওকে ঠিক আছে হেইট কমেন্ট মনে হয় পরের অংশ হচ্ছে ধর্মী এইসব কোনো ভিডিও হইলো আরো বড় ভিডিও বানান ঠিক আছে তো আমার কাছে মানে ওইটাই হ্যাঁ কন্টেন্ট ক্রিয়েটারের ওইটাই অ্যাচিভমেন্ট যখন বড় ভিডিও তো কেননা এই জগৎ তো শর্ট ভিডিওর জগৎ এটা হচ্ছে টিকটক ইউটিউব শর্টস আর তারপর হচ্ছে আপনার ইনস্টাগ্রাম রিলস আর জগৎ রাইট সেই জায়গায় যদি আপনি মানুষের বড় ভিডিও দেখাইতে পারেন ইটস এ গ্রেট অ্যাচিভমেন্ট একটা মজার কথা শেয়ার করি পার্সোনাল অপিনিয়ন মাঝে মধ্যে দেখি যে ফেসবুকের আমরা একটা সময় দেখতাম যে টিকটকে তিন দিন এ কিছু সেকেন্ডের কিছু শর্ট ফিল্ম টাইপের কিছু হতো যেটা এখন ফেসবুকের রিলসের মাধ্যমে চলে আসছে টিকটকের একটা জনগোষ্ঠী এখন ফেসবুকের কন্টেন্ট ক্রিয়েশন করছে তারা ছয় মিনিটের কিছু শর্ট ফিল্ম টাইপের কিছু করছে এগুলো এত ভিউজ হয় এত মিলন মিলন ভিউজ হয় মানে খুব অল্প সময় এটা হওয়ার আসলে কি কারণ বলে মনে করেন দেখেন এই জায়গায় বোঝা খুব ইম্পর্টেন্ট যে যে কোনো ভিডিও যেটা ভিউজ হচ্ছে সেটার তাইলে অবশ্যই ডিমান্ড আছে আমি তো ইকনমিক্সে পড়াশোনা করছি সো আমি বিশ্বাসই করি না যে যে মানুষজন বলে না যে এই ভিডিও কেমনে এত ভিউজ পাচ্ছে মানুষ দেখতে সেই জন্য ভিউজ পাচ্ছে কারণে হোক অপার দেখেন কে কোন কারণে পপুলার হইতে চায় আমি আপনাকে এখন বিশটা টপিক বলে দিতে পারবো যেগুলো আমি কথা বললে টেন মিলিয়ন ভিউজ হবে আই নো দ্যাট বাট আমি ওটা বানাবো না এটা কারণ হচ্ছে যে আমি পজিটিভ কারণে মানুষের কাছে পৌঁছাইতে চাই রাইট নেগেটিভ কারণে পৌঁছাইতে চাই না সো অনেকের কাছে এটা ম্যাটার করে না সেভাবে যে যে কারণেই হোক আমি মানুষের কাছে পৌঁছাই আমি টাকাটা ইনকাম করি সেটা হয়তো সে শর্ট রানে চিন্তা করতেছে কিন্তু আমরা যারা লং রানে চিন্তা করি আমি জানি যে এখন আমি একটা উল্টাপাল্টা কথা বলে দিলাম সেটাতে মানুষ আমাকে গালি দিল ফেসবুক তো গালি বুঝে না কারণ আপনি বাংলায় গালি দিচ্ছেন ফেসবুক আপনার যা এঙ্গেজমেন্ট হইতেছে ওরে এই ভিডিও আরও পুশ করি ঠিক আছে সো ওই ভিউ হইলো ওই ভিউর আমার দরকার নাই অনেক মানুষের হয়তো দরকার আছে সো যে কোনো ভিডিও যেটা ভিউজ হচ্ছে মানুষজন ওটা দেখতেছে সেটা গালি দেওয়ার জন্য হোক সেটা প্রশংসা করার জন্য হোক যে কারণ
যারা চ্যানেল আছে যারা হচ্ছে স্কিল বেসড ফুটবলের স্কিল বেসড ভিডিও বানায় অথবা খেলার কোনো হাইলাইটস এই টাইপের ভিডিও অথবা কেউ গান গাচ্ছে আমার এই গানের কভার টভার এগুলো অনেক পছন্দ আমার কিন্তু টিকটক ফিডে ওগুলাই আছে ঠিক আছে সো আপনার ফিডে যদি বাজে জিনিস আসে তাইলে আপনার একটু রিকনসিডার করা দরকার আছে যে আপনি কি দেখতেছেন আমার কাছে মনে হয় এই জন্য আপনি ঠিক জিনিস দেখেন দশ দিন আমি শিওর আমার তো টিকটকের রিপ্রেজেন্টেটিভদের সাথে ডিরেক্টলি কথাবার্তাই হয় আমি শিওর ইটস নট পসিবল যে অ্যালগোরিদম তারপরে আপনার বাজে জিনিস দেখাবে সেটাই আরেকটা ব্যাপার বলছি আপনি তো জব করেছিলেন মেবি জবটাকে ছেড়ে এসে কন্টেন্ট ক্রিয়েশন পুরো দমে মনোযোগ দিয়ে মনোযোগ স্থির করেছেন এবং এটা কি একটা চ্যালেঞ্জিং ছিল না যে একটা সম্ভাবনার একটা পথ থেকে একদম একটা চ্যালেঞ্জিং এর একটা পথে এসেছেন যেখানে আসলে আদৌ কতটুকু যেতে পারবেন এখন যেহেতু চলে এসেছেন অনেকটা কিন্তু তখন কি সংশয়টা ছিল কিনা দেখেন হার্ষাদ ভাইটা বলছেন যে রিস্ক এত ইস্ট ঠিক আছে জীবনে রিস্ক নিতে হবে রিস্ক ছাড়া তো কোনো জ্ঞান নাই ওই আপনার জীবনে অল ইন না গেলে আসলে আপনি আপনার যদি পড়ে যাওয়ার ভয় না থাকে তাহলে আপনি বাঁচবেন কেমনে ঠিক আছে আমার কাছে মনে হয় যে জীবনটা এতটাই সিম্পল আপনি জীবনে আমি কোনো সময় স্ট্যাবিলিটি চাই ওই সেন্সে যে আমি একটা বিশ হাজার টাকা চাকরি করতে থাকবো যদিও আমি যে জায়গায় চাকরি করতেছিলাম আমার সম্ভাবনা ওই জায়গায় অনেক বেশি ছিল আমি টাইম মেজ স্কুলে জব করতেছিলাম ওই জায়গার থেকে অনেক কন্টেন্ট ক্রিয়েটাররা ওখানে নিজেরাও চাকরি করে অ্যান্ড ইনভলভ রাইট আইমান ভাই ইজ আ গ্রেট মেন্টার মুনজারিন আপু ছিল সেই জায়গায় ঠিক আছে রাফসান ভাই ইজ দেয়ার এজ ওয়েল সাকিব বিন রশিদ ভাই ইজ অলসো দেয়ার এজ ওয়েল সো অনেক মানুষ যাদেরকে আমি চিনি অ্যান্ড যারা আমাকে একটা বড় টাইম পর্যন্ত যারা আমার মেন্টার হিসাবে ছিল রাইট কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমি টেমেজ স্কুলের যে জবটা এটাই আমি চাকরি ছাড়ার সময় বলছিলাম যে আমি ওইটার প্রতি ডিজনেস্ট হচ্ছি এটা কারণ আমার মাথায় সারাক্ষণ নিয়ে অনেক অঞ্চলে যে কীভাবে কী করতে হবে এমন না যে আমি আমার জবে খারাপ করতেছিলাম কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে ডাবল টাইমিং আমি করতে পারবো না এক টাইম হয়তো এরকম আসতে পারে যে নিয়নে ননের যে ফাংশন সেটা এতটাই অটোমেটেড হয়ে গেছে যে আমি কোনো একটা চাকরিতে মনোযোগ দিতে পারতেছি অন্যের জন্য কাজ করতে পারতেছি বাট অ্যাট দিস মোমেন্ট আমার কাছে মনে হয় স্পেশালি দুই হাজার বাইশ যখন আমি চাকরিটা ছাড়ছি এইটা আমার মানে গ্রোথ পিরিয়ড ছিল এখনও গ্রোথ পিরিয়ড আছে আরও সামনের অনেক বছর গ্রোথ পিরিয়ড থাকবে বাট আমার কাছে মনে হয় তখন নিয়নে নন আমরা যে স্টার্ট করতেছিলাম জিনিসপাতি ভালোভাবে স্ট্রাকচার অনুযায়ী আগানো সেই জন্য আমার কাছে মনে হয়েছে যে চাকরিটা ছাড়তে হবে রিস্ক অনেক বেশি রিস্ক ছিল একটা ভালো অ্যামাউন্টের স্যালারি হচ্ছে আমি ছাইরে উল্টা নিজে উল্টা অফিস নিয়ে সে জায়গায় টাকা খরচ করব এই রিস্ক তো সবসময় ছিলই কিন্তু এই রিস্ক যদি না নিতাম তাহলে হয়তো আমরা গ্লোব সকার অ্যাওয়ার্ড অ্যাটেন্ড করতে পারতাম না আমরা ওয়ার্ল্ড কাপও দেখতে পারতাম না এর কারণ হচ্ছে কেউ তো আমার পনেরো দিনের ছুটি দিত না ছুটি দিত এটাই কথাবার্তা বলতেছি ওইটাও দেখলাম দুইজন বসে দেখতেছে কিছু বুঝতেছে না হাইসা তাকে আসে স্ক্রিনের দিকে ঠিক আছে তা আমি হাইসে আমি মাঝে মাঝে বাসায় ঢুকে কি বুঝতেছ এই যে আমি বলতেছি যে সাপোজ করত আর সেফ দিচ্ছে এটা কি বুঝছ কিছু বুঝতেছি না ভালো লাগতেছে তুই কথা বলতেছিস এরকম আর কি সো যে কোনো ক্রিয়েটার যার ফ্যামিলির আসলে সাপোর্ট নাই আমার কাছে মনে হয় তার একটা বড় এনার্জি যায় ফ্যামিলির যেই সাপোর্টটা সেই ফ্যামিলির সাপোর্টটা অ্যাচিভ করার ক্ষেত্রে আমার ক্ষেত্রে আমি অনেক বেশি ফর্চুনেট যে আমার ওই এনার্জি ওখানে যাওয়া লাগে নাই উল্টা উল্টা ওখান থেকে অনেক পজিটিভ এনার্জি আমার কাছে আসে একটা ব্যাপার হচ্ছে যে খুব অল্প সময়ে কিন্তু আপনার গ্রোথটা হচ্ছে আমি দেখলাম বাংলাদেশ ছাপে আপনি বাইরের দেশে গিয়ে একটা মাল্টিনেশনাল একটা ইভেন্ট থেকে আপনি অংশগ্রহণ করেছেন এবং সেখান থেকে একটা অর্জন এনেছেন আসলে এটার অনুভূতিটা আসলে কি এবং সেখানে যোগদানের পুরো ইয়াটা কীভাবে ছিল খবরটা কীভাবে পেলেন ফার্স্ট অফ অল মানে এইটা নিয়ে আমি জানি না আপনাদের ইন্টারভিউটা কবে প্রচারিত হবে বাট এইটা নিয়ে হচ্ছে আগামী দুই দিনের ভিতরে একটা ভিডিও আসবে কীভাবে আমরা আসলে গ্লোব সকার অ্যাওয়ার্ড অ্যাটেন্ড করছি এটা হচ্ছে টিকটক বেসিক্যালি এটাকে স্পন্সার করে সো টিকটক গ্লোব সকার অ্যাওয়ার্ডস আর কি এটা দুবাইতে হয় এটা সো ইনিশিয়াল আমাদেরকে বলা হয়েছিল যে একমাত্র সাউথ এশিয়ান স্পোর্টস ক্রিয়েটার হিসাবে আমরা এই জায়গায় জয়েন করতে পারি যদি আমরা চাই হ্যাঁ সাউথ এশিয়ার একমাত্র সাউথ এশিয়ান স্পোর্টস ক্রিয়েটার হিসাবে বাট এই জায়গায় ক্যাপ ছিল যে আমাদের ঢুকার যে অ্যাক্সেসটা সেই অ্যাক্সেসটা তারা ম্যানেজ করে দেবে কিন্তু যত কস্ট এই জায়গায় আমাদের যাওয়ার খরচ অথবা আমাদের অ্যাকোমোডেশান সব কিছু আমাদের বিয়ার করতে হবে সো আমরা এটা চাই কি না এটাই বলা হয়েছে টিকটক থেকে তা আমার কাছে মনে হয়েছে যে ওয়ান্স ইন আ লাইফ টাইম অপরচুনিটি আমার যত কষ্ট করেই হোক এই জিনিসটা 
অ্যাকোয়ার করা উচিত এটার কারণ হচ্ছে যে মানুষজনকে আমি ওই সাপোজ লাতান ইব্রাহিমোভিচকে সামনাসামনি দেখাইতে পারতেছি অথবা এরকম একটা ইভেন্ট আমি নিজের দেশকেও রিপ্রেজেন্ট করতেছি দা অনলি সাউথ এশিয়ান ক্রিয়েটার রাইট নট অনলি বাংলাদেশ পুরো সাউথ এশিয়ার রিপ্রেজেন্ট করতেছে ইটস এ হিউজ থিং সো আমাদের যত কষ্ট ওগুলো আমরাই বিয়ার করছি তারপর ওখানে গেছি অ্যাটেন্ড করছি অ্যান্ড ইট ওয়াজ আ গ্রেট এক্সপিরিয়েন্স মানে এইটা আসলে এখনও যখন আমি চিন্তা করি যে এটা হয়েছে নাকি এখনও আমি নিজের বলি যে ডন্য হয়তো একদিন ঘুম থেকে ওইটা পাবো যে আসলে হয় না এগুলো আর কি সো আসলে এটা তো একটা স্বপ্নের মতোই হ্যাঁ 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 আনডাউটেডলি আমি সাপোজ রিয়াল মাদ্রিদ ফ্যান এখন আমি যখন রামোসকে স্যার জিও রামোসকে যখন সামনাসামনি দেখছি এটা তো আমার জন্য ভাষায় প্রকাশ করার মতো না আর কি যে আমি এটা কেমনে এক্সপ্লেন করবো যে আমার কাছে কেমন লাগছে মানে যাদের খেলা আপনি একদম ছোটোবেলা থেকে দেখে বড় হয়েছেন অ্যান্ড ফ্যান বোয়িং করছেন কোনো এক রাতে হয়তো যে গোল দিচ্ছে এই কারণে আপনি শান্তিতে ঘুমাইতে যেতে পারছেন তার যখন আপনি সামনাসামনি দেখেন তখন ওই এক্সপিরিয়েন্স অন্যরকম হয় সো আমার কাছে মনে হয় যে ওইটাই ছিল আর আমরা সবসময় চেষ্টা করছি এই যে আমরা এই বছর ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব যে যত ইন্টারন্যাশনাল ইভেন্ট আরও কভার করা যায় যত বাইরের দেশের গল্প বলা যায় এমন অনেক ইয়ে আছে সাপোজ আমাদের এশিয়াতেও তো প্রচুর রাইভেলরি আছে ফুটবল ক্লাবের সো আমরা চেষ্টা করবো ওগুলো মানুষের সামনে তুলে ধরার জন্য অ্যান্ড কেবলমাত্র বাংলাদেশ না পুরো ইন্টারন্যাশনালি যতটুকু অপারেট করা যায় কাতার বিশ্বকাপেও তো অংশ নিয়েছেন এবং অনেকগুলো ম্যাচ আপনার আপনার মুঠোফোনে যে ভিডিও সেই ভিডিওগুলো দেখেছি আসলে এমনি টিভি স্ক্রিনে দেখা এবং বাংলাদেশি কারো থেকে ফোন থেকে মেসিকে দেখা এটা আসলে অনুভূতিটা আসলে আমার নিজেরই খুব ভালো লাগছিল কেমন ওই সময়ের ইয়া ফিলিংসটা কেমন আপনার আমরা তো বেসিক্যালি আমরা গ্লোব সকার অ্যাওয়ার্ডস অ্যাটেন্ড করার আগে হচ্ছে আর্জেন্টিনার ইউইর একটা ম্যাচ ছিল আবুধাবিতে ওইটা হচ্ছে আমরা অ্যাটেন্ড করছিলাম দ্যাট ওয়াজ আ ফ্রেন্ডলি ম্যাচ বাট ওই ফ্রেন্ডলি ম্যাচেই আমাদের যেই অনুভূতি হয়েছে ওইটাই আমরা বুঝতেছিলাম যে ওয়ার্ল্ড কাপের কোনো ম্যাচে যখন আমরা ঢুকবো দ্যাট উইল বি মানে সামথিং এলস সো আমরা লুসাইল স্টেডিয়ামে প্রায় এইটি প্রায় আপনার উননব্বই হাজার নব্বই হাজার মানুষের মতো মানুষের একটা ক্রাউডে ব্রাজিল আর সার্বিয়ার ম্যাচ দেখছি দ্যাট ওয়াজ আমেজিং আমার কাছে মনে হয় যখন আমরা স্টেডিয়ামের ভিতরে ঢুকছি ইট ফেল্ট লাইক যে কোন যে কোনো মানে সব বাংলাদেশি ফ্যানদের আমরা রিপ্রেজেন্টেটিভ কেননা আমাদের ওয়ার্ল্ড কাপে যাওয়ার কারণই এইটা ছিল যে আমরা নিজেদের লেন্স দিয়ে আপনাদেরকে ওয়ার্ল্ড কাপটা দেখাইতে পারি কিনা দেখবেন যে ওয়ার্ল্ড কাপের ব্লগুলো যদি আপনারা দেখেন তাহলে দেখবেন যে এটাতে প্রচুর ক্যামেরা প্রচুর শেখি ঠিক আছে মানে ক্যামেরা এরকম না যে আমরা আমরা তো চাইলে ক্যামেরা এক জায়গায় বসাই দিতে পারতাম মানে আপনাদের দেখতে আমরা ওটা চাইনি আমরা যখন ম্যাচ দেখছি আমাদের যে এক্সপিরিয়েন্স আপনি যখন চিল্লান তখন আপনার চোখ তো নড়ে নাকি নাকি হচ্ছে আপনার চোখ স্টেবল থাকেন না সো আমার কাছে মনে হয় আমার চোখের যেই এক্সপিরিয়েন্সটা প্রচুর আশেপাশে এক্সাইটমেন্ট হইতেছে এইদিকে চিল্লা পাল্লা হইতেছে এইদিকে এক এক জিনিস হইতেছে পুরো জিনিসটাকে মানুষজনকে আমরা দেখানোর চেষ্টা করছি অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ আওয়ার টার্গেট সো ফেল্ট আমেজিং এটাই আর কি 